Grüße euch auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind beim Rückentraining mit dem Wesley und als nächste Übung habe ich für euch ähm, die Low Row auf der Hammer Strength MTS Maschine. Meine favorisierte Übung, wenn es darum geht, den Latt wirklich in seinem vollen Bewegungsumfang gezielt zu stimulieren. Die freie Übung dazu wäre Kurzhandelruder. Ein Tutorial gibt es bereits auf meinem Kanal. Ähm, großartige Übung. Bringt super Rückendichte, super Masse im Bereich der Latissimus-Muskulatur. Aber wenn ich wählen könnte und eine Low-Row-Variante von Hammer Strength, die MTS-Variante im Speziellen, zur Verfügung habe, würde ich immer eigentlich diese verwenden. Und die schauen wir uns jetzt an. It's incredible. I literally feel like I'm wearing a backpack filled with blood in the back. So, um, it just feels very good. And the nice thing is, you only feel the back. So you don't feel anything else, no biceps at all, nothing. Only the back, which is what it's about. Really focusing, isolating the back. And the back is already a big muscle group, so you don't need to involve other muscle groups at all. The back should be strong enough to handle decent weights. Not going too heavy, which is what we learned today. Don't go too heavy, focus on the contraction and the stretch, and you will create a big back. The setup for that exercise I love most is, I give, the quad to the seat. That foot here, the lower arm here, I take the grip, mm. stand totally straight, and then I just pull it back with the lats. Go totally into the stretch and pull it back just with the lats. Go forward, fully stretch, and Pull it back to the maximum contraction. Yeah. Gives a bigger range of motion as well. Yeah, it's a bigger yeah. range of motion. And it's totally controlled. That's the nice thing about that. Wie ihr gesehen habt, mein Setup für diese Maschine ist Oberschenkel auf die Bank lehnen, zweiter Fuß auf die Stütze, Unterarm auf die Bank. Und jetzt sieht man wunderbar, ich will diesen Punkt hierher bringen. Und man sieht, welchen wahnsinnigen Range of Motion Bereich wir hier in den Latissimus zusammenkriegen. Das ist crazy. Das Einzige, was ich aufpassen muss, ist, dass ich nicht über den oberen Rücken abfällt, aber das macht er nicht. Er ist genau da, wo er sein sollte. Just do five, six and then with the other hand and then we increase the weight. But that movement is brilliant, isn't it? Yes, it feels very good. Um, Wesley's Rücken is, when it's Richtung Classic Physik kommt, auch der Olympia Starter, um, sicher einer der besten. Um, Terence Ruffin hat einen sehr, sehr ausgeglichenen Rücken von oben nach unten in seiner Qualität nahezu perfekt, aber natürlich nicht diesen Ausmaß, den der Wesley zu bieten hat. I think that weight might, uh, can be quite good. You think so? How much did we just do? Uh, three, 30. Okay, yeah, this is gonna be Yeah, that's gonna be tough, but good. But I think I should start with the left, because the yeah. left is weaker. Sure, sure. Okay. Ah, very nice. One. Okay. <clears throat> Two. Three. Four. Five. Ah. Yeah. Yeah. Oh. Six and one more, come on. Pull it. Excellent. Oh. Really good. Okay. And let's go. One. Two. Yeah. 
three. Ah. Four, don't speed it up. Five, two more. Stop. Ah. <sighs> Six. And the last one. And slowly the negative. Ah. Oi, oi, oi. Perfekt. Wieder absolut schön ins Muskelversagen rein. Zum Schluss mit einer kleinen Unterstützung, um wirklich jede einzelne Faser auszumerzen und auszunocken. Ähm, ich bin mir sicher, beim Backoff so geht jetzt nicht mehr viel. Ich sehe einen großen Benefit in einer unilateralen Bewegung, aber für mich muss es nicht immer unilateral sein, sondern also hintereinander, sondern das kann auch gemeinsam, aber entkoppelt voneinander sein, so wie bei der High Row am Anfang. Aber viele Leute haben ganz einfach rechts-links Schwächen und da ist es ähm, dann immer ratsam, nicht nur auf Langhandel oder verbundenen Übungen ähm, zurückzugreifen. Warum die High Row nicht einzeln, sondern gemeinsam? Weil da die Kontraktion sehr, sehr gut gleichzeitig vollzogen werden kann und ich gar keine Verdrehung des Oberkörpers will. Hier bekomme ich, wenn ich einzelne, es einzeln mache, einfach viel, viel mehr Range of Motion zusammen, als wenn ich sitzen drinnen und gleichzeitig mache. Das heißt, ich schaue mir bei der Übung immer an, welchen Benefit hätte ich von einer einzelnen Durchführung, zum Beispiel im Bereich einer größeren Range of Motion, dann verwendet man es einzeln hintereinander und sonst bin ich eigentlich ein Fan davon, es in einem Aufwasch gleichzeitig zu machen. Uh, very challenging, especially unilaterally, because you have to think about which side is stronger, which is weaker. So for me, the left side, for most people, the left side is a little bit weaker, so you got to start with the left side, but sometimes the left feels pretty good, and then you have to match the reps with the other side, so that's always a challenge, but the challenge, when you rise to the challenge, that is what creates that muscle mass, guys, but as a fourth exercise now, feels very good, you can really get deep into the back, especially the lower lat portion, and uh, Feels great, so yeah. Let's go. Right. One time. Two. Three. Four, five, six, yeah, seven. Eight. Uh. Uh. Wow, wonderful. Nine. Oh. Ten. Let's go. One. Two.
three. Four. Oh. Five. Six. Oh. Yeah. Eight. Oh. Let's go. Yes. Ten. Oh. Excellent. Oh, yeah, yeah, yeah. Das war's mit meiner Variante der Low Row, wie ihr seht. Man kann hin und wieder Maschinen noch ein bisschen zweckentfremden. Sonst bin ich ja eigentlich nicht so der Freund von diesem fancy Shit, sondern mag's eher oldschool, lastig und normal, aber das ist wirklich eine Maschine, wo ich aufgrund der erhöhten Range of Motion wirklich einen Mehrwert in dieser Ausführung sehe und auf alle Fälle einmal einen Versuch für euch da draußen wert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten.